அனைவருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் அனந்தமூர்த்தி ஃப்ரம் எவர் கிரீன் கார்டன் சேனல் கோயம்புத்தூர் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப்டர் எம்சிசி கவுன்சிலிங் ரூல் சேஞ்சு அது நம்ம கவுன்சிலிங் ரூல் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக பார்க்கலாம் இதில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ ரேங்க் அதாவது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் இடையில் எவ்வளோ ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் எவ்வளோ ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் அறைவாச்சு ஸோ ஆல்ரெடி இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் அரௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஃபார் அதர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்ம அரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லாஸ்ட் காலமில் கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஃபார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பிசிஎம் ஒன் எயிட்டி ரேங்க் எம்பிசி நைன் எயிட்டி ரேங்க் எஸ்சி சிக்ஸ் டென் எஸ்சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி எஸ்டி தேர்ட்டி நைன் ரேங்க் இந்த அனலிசிஸ் எல்லாமே ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்சியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பேரண்ட்ஸோட ஃபினான்சியல் சுச்சுவேஷன் பொருளாதார நிலைமையை பொறுத்து மாறலாம் அது ஒரு சிலர் எடுப்பாங்க ஒரு சிலர் எடுத்துகிட்டு ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளாக இருக்குது ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு இடங்கள் எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் முத்துக்குமரம் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆட் ஆகுது பிஹெச்சி மெடிக்கல் காலேஜில் நூறு சீட் ஆட் ஆகுது ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் அதர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிபிஎஸ்சி ஐசிஐசிக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இடங்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி இடங்கள் நமக்கு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் கிடைச்சது ஸோ இந்த வருஷம் புதுசாக நியூ புது த்ரீ நியூ மெடிக்கல் காலேஜ் வந்திருக்கிறதுனால ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது இடங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது இடங்களில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் நமக்கு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சிபிஎஸ்சிக்கும் ஐசிஐசிக்கும் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு அல்லது ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ரெண்டு சீட் மேட்ரிக்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம டீட்டெயிலாம் அரோவ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த மாதிரி நம்ம அரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் எவ்வளவு சீட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இடங்களில் ஓப்பன் கேட்டகரி த்ரீ செவன்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் பிசி முந்நூற்றி பதினாறு இடங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபார் பிசிஎம் ஃபார்ட்டி டூ எம்பிசி டூ ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் எஸ்சி ஒன் எயிட்டி சீட்ஸ் எஸ்சிஏ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் எஸ்டி டுவெல் சீட்ஸ் இது லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ இடங்கள் நமக்கு உத்தேசமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கிடைச்சது அடுத்தது இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு இடங்களில் எவ்வளோ சீட்ஸ் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இடங்க ரேங்க் வரைக்கும் வரலாம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரேங்க்கு ஐம்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது இரநூத்தி பதினாறு நாற்பத்தி மூணு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டிக்கு அரைவ் பண்ணி ஸோ ப்ரொப்போஸ் நாட்டாக நம்ம ஒரு ரேங்க் அரைவ் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பெக்டட் கம்யூனிட்டி ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த வருஷம் எவ்வளோ இருக்கலான்னா ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு லாஸ்ட் இயர் முந்நூற்றி எழுபது இடங்களுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வருஷம் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு இடங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணலாம் பிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்றி பதினாறு இடங்கள் லாஸ்ட் இயர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினெட்டு ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வருஷம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இடங்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபது ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிசிஎம்க்கு நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் தொண்ணூத்தஞ்சு ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வருஷம் ஐம்பத்தோரு இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நூற்றி பதினஞ்சு ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எம்பிசிக்கு இரநூத்தி நாற்பது இடங்கள் போன வருஷம் இந்த வருஷம் இரநூத்தி எண்பத்தொம்பது இடங்கள் அப்போ ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இந்த வருஷம் ஒரு அறுநூற்றி முப்பது ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது இடங்கள் லாஸ்ட் இயர் இ
பிசிஎம் இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரேங்க் எம்பிசி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து ரேங்க் எஸ்சிக்கு ஆயிரத்தி எண்பது ரேங்க் எஸ்சிக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரேங்க் எஸ்டிக்கு எழுபத்தஞ்சு ரேங்க் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்கை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரேங்க் லிஸ்ட் நம்ம அரேவ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது யாருக்காவது உங்களுக்கு கைட் கைடன்ஸ் அது எம்பிபிஎஸ் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் டைமில் தேவைப்பட்டதுன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டெஃபினட்டாக நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறோம் ஸோ யாருக்காவது கைடன்ஸ் அது வித் இன் இந்தியா வித் இன் அப்ராட் அதே மாதிரி அதர் ஸ்டேட்ஸ் அப்ராடுக்கோ அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்கோ கவுன்சிலிங் டைமில் உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தேவைப்பட்டது நினச்சிங்கன்னா அந்த கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறோம் அதை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நாங்கள் ஃபில் பண்ணுறா சார்னால் பண்ணாதீங்க புதுசாக தேவைப்படுறவங்க மட்டும் இந்த கூகுள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் இந்த வருஷம் எவ்வளோ இருக்கலாம்னா இந்த ரேங்க் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ ரேங்க் சாரி ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ மார்க் இஸ் அ மினிமம் கட் ஆஃப் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரேங்க் வரைக்கும் கணக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மினிமம் கட் ஆஃப் பிசிக்கு கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஓசியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிட்டி ரேங்க் கிடையாது ஜென்ரல் ரேங்க் பிசிக்கு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஸோ ஃபோர் நைன்டி டூ இஸ் அ மினிமம் கட் ஆஃப் ஸோ பிசிஎம் டூ நைன்டி ஃபைவ் ரேங்க் வரை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் இஸ் அ மினிமம் கட் ஆஃப் ஸோ எம்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து ரேங்க் வரை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் இஸ் அ சேஃப் கட் ஆஃப் எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்பது இடங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆயிரத்தி எண்பது ரேங்க் வரைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ த்ரீ எயிட்டி இஸ் அ மினிமம் கட் ஆஃப் ஸோ எஸ்சிஏக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரேங்க் வரைக்கும் கிடைய வாய்ப்பு இருக்கு டூ நைன்டி ஃபைவ் இஸ் அ மினிமம் கட் ஆஃப் ஸோ எஸ்டிக்கு செவன்டி ஃபைவ் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி இஸ் அ மினிமம் கட் ஆஃப் ஸோ இது இந்த கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் எல்லாமே லாஸ்ட் இயர் எந்த மாதிரி மாணவர்கள் நம்மளுடைய ரேங்க் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு சில மாணவர்கள் எடுப்பாங்க ஒரு சில மாணவர்கள் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபார் ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி ஃபோர் நைன்டி டூ ப்ளஸ் பிசிஎம் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எம்பிசி ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் எஸ்சி த்ரீ எயிட்டி ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டி எஸ்சிஏ டூ நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்டி டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சார் அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் சார் இந்த மார்க்கே தான் கிடைக்குமா சார் இதை விட மாறாதா அப்படின்னா இந்த வருஷம் மாணவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணியும் இந்த வருஷம் மாணவர்கள் யார் யார் எடுக்கிறாங்க யார் யார் எடுக்க மாட்டாங்கிறத பேஸ் பண்ணியும் நம்மளுடைய எக்ஸாக்ட் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் ஹாலில் மாணவர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்தும் பெற்றோருடைய மனநிலை பொறுத்தும் வரலாம் ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்டர் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இது பார்டர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டூ நமக்கு ஒரு பார்டரில் இந்த ரேஞ்ச் இருக்கவங்களுக்கு பார்டரில் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் அடுத்தது ஃபோர் எயிட்டி செவன் டு ஃபோர் எயிட்டி ஒன் ஃபோர் நைன்டி ஒன் இதெல்லாமே இந்த ரேஞ்ச் பார்டர் மார்க் இதில் நமக்கு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் இதில் மாறலாம் அடுத்தது ஃபோர் செவன்டி டு ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபார் எம்பிசி ஸோ எஸ்சிக்கு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் டு த்ரீ செவன்டி நைன் ஸோ எஸ்சிஏ டூ நைன்டி டூ டூ நைன்டி ஃபோர் ஒரு அஞ்சு மார்க் வந்து நமக்கு பார்டரில் இருக்கலாம் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஒரு ஃபோர் மார்க் அல்லது ஃபைவ் மார்க் ஸோ இந்த ஓசி கேட்டகரி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் பிசி ஃபோர் எயிட்டி செவன் டு ஃபோர் நைன்டி ஒன் பிசிஎம் ஃபோர் செவன்டி டு ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் எம்பிசி ஃபோர் சிக்ஸ்டி டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எஸ்சி த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் டு த்ரீ செவன்டி நைன் எஸ்சி டூ நைன்டி டு டூ நைன்டி ஃபோர் எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டூ ஃபார்ட்டி பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அனலைசஸ் எல்லாமே நம்ம எக்ஸாக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது மாணவருடைய மனநிலை பெற்றோருடைய ம
எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க் அண்ட் த பார்டர் ரேஞ்ச் ஸோ நீங்கள் பயப்படாதீங்க இது ஒரு உத்தேசமான பதிவு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைவேட் காலேஜில் நமக்கு எந்த மாதிரி காலேஜஸ் கிடைக்கலாம் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சொல்லியிருக்கோம் பிசிஎம்க்கு ஃபைவ் ஃபோர்டின்னு சொல்லியிருக்கோம் எம்பிசிக்கு ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு கீழே இருக்க மாணவர்கள் நம்ம ப்ரைவேட் காலேஜினுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம முடிவெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த உத்தேசமான பதிவு ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுடைய நீட் ரிலேட்டட் எம்பிபிஎஸ் கட் ஆஃப் ரிலேட்டட் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்